ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கொத்த வரங்காலில் புளிக்குழம்பு செய்ய போகிறோங்க இது கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொத்த வரங்காய் புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அது சூடானதும் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து புளிக்குழம்புனால நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் எப்போயுமே புளிக்குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோடய காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கடுகு சீரகம் எல்லாம் பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம கொத்தவரங்க வந்து கொஞ்சம் வாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா நல்லது உங்கள் சைடு இந்த மாதிரி கொத்தவரங்க கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதே மாதிரி புளிக்குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கொத்தவரங்களை நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாலிக் ஆசிட் நம்ம கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ஸாக தேவை அப்போ அந்த டைம் வந்து கொத்தவரங்க வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ வதக்கி விட்டுக்கோங்க கொத்தவரங்க வந்து ஒரு பீன்ஸோட வகை தான் அது பீன்ஸ் மாதிரி தான் அதோட இன்னொரு வகை தான் கொத்தவரங்க ஸோ இது மாதிரி வத்தல் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இதயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதய பிரச்சனை எதுனா இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம புளிக்குழம்புனால புளி அதிகமாக ஊற்றுறதுனால தக்காளி ஒன்று போதும் தக்காளியை சேர்த்து வதக்கி விடுங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தவரங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் கொத்தவரங்க வந்து பிஞ்சாக தான் எடுத்திருக்கேன் முத்தினக்காயாக எடுத்திங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் நார் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பிஞ்சாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்லைஸில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க பேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து கொத்தவரங்க புளிக்குழம்பு செய்வாங்க அவங்களோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலா பொடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் அப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிலில் வதக்கி விடுங்க இந்த கொத்தவரங்காவில் எல்லா மசாலாவும் சேர்ந்து கொத்தவரங்காய் சாப்பிடும்போது எல்லா மசாலாவோட வாசமும் வரணும் ஸோ ஆயிலை நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் போகணும் அதுக்கு வதங்கினதும் இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புளி பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து புளி முன்னாடியே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா காய் வேகிற டைம் வந்து ரொம்ப ஆகும் காய் சீக்கிரமாக வேகாது அதனால் வந்து காய் வந்து ஒரு முக்காப்பாக தான் வெந்த பிறகு நம்ம புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொத்தவரங்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க நீங்கள் எடுக்கிற காயை பொறுத்து வேகிற டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் வந்து காய் வெந்துடும் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்மளோட காய் சூப்பராகவே வெந்துருச்சு ஓரத்தில் ஆயில்லாம் விட்டு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு நெல்லிக்காவோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தக்காளி வந்து நம்ம ஒன்று தானே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ புளி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம காய் வந்து முக்காப்பாக தான் வெந்துருச்சு எப்பயுமே வந்து காயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போனா தான் அந்த காயோட சத்துக்கள் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் வந்து சூப்பராகவே ரெடி ஆயிரும் நம்மளோட கொத்தவரங்காய் புளி குழம்பு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு 
சூப்பராக புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண